স্বাগত জানাচ্ছি বিড ভিউজ ইনফোটেইনমেন্ট টপ স্টোরিতে দেশ এবং দেশের বাইরের সর্বশেষ সংবাদ নিয়ে সাথে আছে আমি মেহের আফরোজ শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনাম জাবি ভিসির দুর্নীতির তদন্ত হবে জানালেন ওবাইদুল কাদের ঢাকায় আবারো বাড়ছে ডেঙ্গু রোগের সংখ্যা প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেই পেঁয়াজের দাম বেড়েই চলছে সচিব বলছেন সংকট নেই তুরস্কে পুতিন এরদোয়ান ও রুহানির বৈঠক এবং কাশ্মীরের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী গ্রেফতার আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্টের সভায় বোমা হামলা নিহত ২৪ শিরোনাম শুনছিলেন চলে যাচ্ছি পুরো সংবাদে ছাত্রলীগের অব্যাহতি পাওয়া সভাপতি রেজওয়ানুল হক চৌধুরী শোভন এবং সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানির বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধের প্রমাণ পাওয়া গেলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এছাড়া জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলামের দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের মঙ্গলবার সচিবালয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়ের সময় তিনি এসব কথা বলেন কমিশন বাণিজ্যের অভিযোগ ওঠা জাবি উপাচার্যের পদত্যাগের দাবির বিষয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ প্রমাণ হলে নৈতিক স্থলনজনিত অভিযোগ এলে সেটা যদি তদন্ত করে প্রমাণ হয় তিনিও কোনো আইনের ঊর্ধ্বে নন তিনি যদি কোনো অন্যায় করে থাকেন এখানে যদি তার কোনো অপকর্মের সংশ্লিষ্টতা থাকে তবে অবশ্যই তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে চাঁদাবাজির ঘটনায় ছাত্রলীগের দুই নেতার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হলেও আইনগত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন ক্রিমিনাল অফেন্স থেকে থাকলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে সরকারের অনেক মন্ত্রী এমপির নামে দুদকে মামলা হয়েছে তারা দুদকের জিজ্ঞাসাবাদে হাজিরাও দিয়েছেন শেখ হাসিনা সরকার কোনো অনিয়মের তোয়াক্কা করে না অনিয়ম দুর্নীতি কেউ করে থাকলে কোনো ছাড় নয় সাংবাদিকদের আরেক প্রশ্ন জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন যুবলীগের বিষয়টিও আলোচনা এসেছে যেহেতু যুবলীগ নিজেরাই নিজেদের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছে দেখি সেখানে কি হয় নিজেরাই যদি নিজেদের পরিবর্তন করতে পারে সেটি ভালো আমরা আশা করি এটা অনুকরণীয় একটা দৃষ্টান্ত হবে দুষ্টু গরু হচ্ছে শূন্য গোয়াল ভালো যে অপকর্ম করুক কেউ ছাড় পাবে না শাস্তি পেতে হবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিসির পদত্যাগ কি কারণে নৈতিক স্কলন সেটা যদি তদন্ত করে প্রমাণ হয় তাহলে অবশ্যই তার বিরুদ্ধে তিনিও কোনো আইনের উদ্যোগ হয় রাজধানীতে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা আবারও বেড়েছে তবে ঢাকার বাইরে নতুন রোগী ভর্তির সংখ্যা কমে এসেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার অ্যাট কন্ট্রোল রুমের তথ্য অনুযায়ী মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত চব্বিশ ঘন্টায় দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ছশো পনেরো জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছেন তাদের মধ্যে ঢাকা মহানগরীতে একশো আটানব্বই জন নতুন রোগী ঢাকার বাইরে অন্যান্য জেলাগুলোর হাসপাতালে সোমবার সকাল থেকে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত ভর্তি হয়েছেন চারশো জন রোগী যা গত দিনের চেয়ে তেতাল্লিশ জন কম সেপ্টেম্বরে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির কারণে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব কিছুটা বাড়তে পারে রোগীর সংখ্যা ওঠানামা করতে পারে চলতি বছর সারা দেশে বিরাশি হাজার চারশো চুয়ান্ন জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে বলে হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার অ্যান্ড কন্ট্রোল রুমের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে এখন দুই হাজার জন চিকিৎসাধীন রয়েছে এদের মধ্যে ঢাকার একচল্লিশটি সরকারি বেসরকারি হাসপাতালে নশো তিরানব্বই জন এবং ঢাকার বাইরে বিভিন্ন হাসপাতালে চোদ্দোশো বিরানব্বই জন ভর্তি রয়েছেন রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে ডেঙ্গু সন্দেহে দুইশো তিনটি মৃত্যুর তথ্য পাঠানো হয়েছে এর মধ্যে একশো ষোলোটি পর্যালোচনা করে আটষট্টিটি মৃত্যু ডেঙ্গুজনিত বলে নিশ্চিত করেছে আইইডিসিআর এ পর্যন্ত সারা দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে উনআশি হাজার সাতশো ছেষট্টি জন ডেঙ্গু রোগী ছাড়পত্র পেয়েছেন হঠাৎ করে বেড়ে গেছে পেঁয়াজের দাম বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব ড জাফর উদ্দিন বলেছেন ভারতের মহারাষ্ট্রে বৃষ্টি ও বন্যার কারণে সেদেশে উৎপাদিত পেঁয়াজ নষ্ট হয়ে গেছে ফলে তাদের দেশে পেঁয়াজ সংকটের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে এ কারণে ভারত রপ্তানি নিরুৎসাহিত করতে প্রতি টন পেঁয়াজের রপ্তানি মূল্য আটশো ডলার নির্ধারণ করেছে এর আগে পেঁয়াজ রপ্তানি হতো দুশো পঞ্চাশ থেকে তিনশো ডলার দরে এর ফলে আমাদের দেশের বাজারে পেঁয়াজের ক্রাইসিস নয় বাণিজ্যিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে আজ সচিবালয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সভাকক্ষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে তিনি এসব কথা বলেন সচিব জানান ব্যবসায় ও সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে বৈঠক হয়েছে পেঁয়াজ নিয়ে আতঙ্ক থাকবে না আমাদের আমদানি ও মজুদ দুটোই সন্তোষজনক আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে তিনি আরও বলেন দেশে পেঁয়াজের বার্ষিক চাহিদা ২৪ লাখ মেট্রিক টন এবার উৎপাদিত হয়েছে তেইশ লাখ ছয় হাজার টন কিন্তু পেঁয়াজ পচনশীল পণ্য এ কারণে উৎপাদনে ত্রিশ শতাংশই পচে যায় 
সাড়ে সাত লাখ টন পেঁয়াজের ঘাটতি হয় বাংলাদেশ এবছর আমদানি করেছে বারো লাখ একাত্তর হাজার টন কাজেই মজুদ সন্তোষজনক এদিকে রাজধানীতে স্বল্প পরিসরে খোলা বাজারে পেঁয়াজ বিক্রি শুরু করেছে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ রাজধানীর পাঁচটি স্পটে এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে টিসিবির আওতায় প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৪৫ টাকা দরে বিক্রি করা হচ্ছে একজন ক্রেতা সর্বোচ্চ দুই কেজি করে পেঁয়াজ কিনতে পারছেন ভারতের বিতর্কিত জন নিরাপত্তা আইনে অধিকৃত কাশ্মীরের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে রাজ্যসভার বর্তমান সদস্য ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ফারুক আবদুল্লাহ আগস্টের পাঁচ তারিখ কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিলের পর থেকে গৃহবন্দী ছিলেন তার বন্দিদশা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ও জম্মু কাশ্মীর প্রশাসনকে সে সংক্রান্ত কারণ দর্শানো নোটিশ দেওয়ার কিছু সময়ের মাথায় তাকে জন নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার দেখানো হল বিতর্কিত ওই আইনে কোনো ব্যক্তিকে অভিযোগ গঠন ছাড়াই দুই বছরের বেশি সময় ধরে আটকে রাখা যায় পাঁচই আগস্ট ভারতীয় সংবিধানে তিনশো সত্তর অনুচ্ছেদ বাতিলের মধ্য দিয়ে কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় ওই দিন থেকেই গৃহবন্দী আছেন ফারুক আবদুল্লাহ তার এই বন্দিদশা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চেয়ে দেশটির সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন করেছিলেন তামিলনাড়ুর এম ডি এম কে নেতা ভাইকো দেশটির সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ বিচারপতি এস এ বোবদে এবং বিচারপতি এস এ নজিরের বেঞ্চে শুনানি শুরু হলে কেন্দ্র ও জম্মু কাশ্মীরের প্রশাসনকে বিষয়ে কারণ দর্শনের নির্দেশ দেন আদালত সোমবার যখন এই আবেদনের শুনানি শুরু হয় ঠিক তার কিছুক্ষণ পর ফারুক আবদুল্লাহকে বিতর্কিত পাবলিক সেফটি আইনে গ্রেফতার দেখায় স্থানীয় প্রশাসন ফারুক আবদুল্লাহ প্রথম কোন ভারতপন্থী কাশ্মীরি রাজনীতিক যাকে বিতর্কিত পাবলিক সেফটি আইনে গ্রেফতার করা হল বিতর্কিত এই আইনে গত দুই দশকে অন্তত বিশ হাজার কাশ্মীরিকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে দেশটির মানবাধিকার কর্মীরা দাবি করেছেন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ওই আইনকে নীতিহীন আখ্যা দিয়েছে অন্যান্য মানবাধিকার সংস্থাগুলো বলছে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ ও মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নষ্ট করতে ভারত এই আইনের অপব্যবহার করছে আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানির নির্বাচনী সমাবেশের কাছে বোমা বিস্ফোরণে ২৪ জন নিহত আরও একত্রিশ জন আহত হয়েছেন বলে দেশটির এক স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জানিয়েছেন কাবুলের উত্তরে পারওয়ান প্রদেশের রাজধানী জারি করে এই ঘটনায় প্রেসিডেন্ট ঘানি আঘাত পাননি বলে তার এক সহযোগীর বরাতে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স হামলার ঘটনাটি যখন ঘটে তখন ঘানি সমাবেশে ভাষণ দিতে যাচ্ছিলেন বলে জানা গেছে নিহতদের মধ্যে নারী ও শিশু রয়েছে নিহতদের অধিকাংশই বেসামরিক বলে মনে হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সগুলো ছুটাছুটি করছে হতাহতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলেছেন পারওয়ানের প্রাদেশিক হাসপাতালের প্রধান আব্দুল কাসিম সানগিন তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় বৈঠক করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিজেপ তাইয়েব এরদোগান ও ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি সিরিয়া পরিস্থিতি নিয়ে এই বৈঠক হলেও মধ্যপ্রাচ্য সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বৈঠক শেষে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন দেশের বৃহৎ দুই তেল ক্ষেত্রে আক্রান্ত হওয়ার পর সৌদি আরবের উচিত রুশ বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কেনা কমিটি পয়দান ভ্লাদিমির পুতিন বলেন সৌদি আরবের কাছে বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিক্রি করে দেশটির জনগণ ও তেল ক্ষেত্রগুলোকে রক্ষায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত মস্কো সৌদি আরবকে রুশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কেনার প্রস্তাব দিয়ে দৃশ্যত যুক্তরাষ্ট্রকে উপহাস করেছেন পুতিন তিনি যত টানা রিয়াদকে বার্তা দিতে চেয়েছেন তার চেয়ে বেশি বার্তা দিয়েছেন রিয়াদের ঘনিষ্ঠ মিত্র ওয়াশিংটনের প্রতি কেননা সৌদি আরবের সমরাষ্ট্র ক্রয়ের বড় উৎস যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বরাবরই দেশটিকে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি সামরিক সরঞ্জাম কেনার জন্য উৎসাহিত করে থাকেন পুতিনের উপহাস অবশ্য শতভাগ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ছিল এমন নয় সংবাদ সম্মেলন থেকে পুতিন রিয়াদকে রুশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কেনার প্রস্তাব দেন সেখানেই তার পাশে ছিলেন ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি আর এই ইরানকে তেল ক্ষেত্রে হামলার জন্য দায়ী করে আসছে সৌদি আরব ও যুক্তরাষ্ট্র 
পুতিন যখনই বক্তব্য দিচ্ছিলেন তখন ইরানের প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী দুজনের চোখে হাসির ঝিলিক ফুটে ওঠে আজকে টপ স্টোরি এখানেই শেষ করছি দেশ এবং দেশের বাইরের সর্বশেষ সংবাদ সবার আগে পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন সাথে থাকুন সাথে রাখুন আল্লাহ হাফেজ